இன்றைக்கி எபிசோட் ஆஃப் தாரக் மேத்தில் பார்த்திங்கன்னா அந்த பேஷண்ட்டை கூட்டிகிட்டு போகிறதுலேருந்து ஆரம்பிக்குது எல்லோரும் அவருக்கு வந்து கொரோனா வைரஸாக இருந்தால் என்ன பண்ணுறதுன்ட்டு பயப்படுறாங்க பபிதா கேட்குறாங்க அப்படி அவருக்கு கொரோனா வைரஸ் இருந்தால் என்ன பண்ணுறது அப்படின்ட்டு கோமல் இருந்துக்கிட்டு சொல்கிறாங்க அதான் ஹன்ஸ் போயிருக்காருல அவர் பார்த்துப்பாரு அப்படிங்கிறாங்க சரி வந்து எல்லோரும் போய் குளிக்கலாம் அப்படின்ட்டு முடிவு பண்ணுறாங்க முடிவு பண்ணும்போது பீடை வந்து நிப்பாட்டுறாரு நிப்பாட்டிட்டு சொல்கிறாரு கோலியும் கோமலும் வந்து நீங்கள் வீட்டுக்கு போகாதீங்க அந்த பேஷண்ட்டுக்கு கொரோனா வைரஸ் இருந்தால் அது உங்கள் வீட்டில் வந்து இருக்கும் உங்கள் வீட்டை பூட்டிடலாம் அப்படிங்கிறாங்க அதுக்கு கோமலை இருந்துட்டு சரி அப்போ பூட்டிடுங்க அப்படிங்கிறாங்க அஞ்சலி வந்து கோமல்கிட்ட சொல்கிறாங்க வந்து என்கிட்ட வந்து உங்கள் சைஸில் வந்து ட்ரெஸ் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் வாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து குளிச்சுட்டு ட்ரெஸ்ஸை மாற்றுங்க அப்படிங்கிறாங்க அப்போ கொரோனா வைரஸாக இருந்தால் வந்து இந்த சொசைட்டியில் வந்து எதுவுமே நடக்காதா அப்படின்ட்டு அப்துல் கேட்குறாரு அதோட ஷாக் ஆகுறாங்க அதோட வந்து லேடிஸ்லாம் முடிவு பண்ணுறாங்க அவங்க 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 ஹஸ்பண்ட்ஸை கூப்பிட்டுலாம் ஏன்னா என்ன நடக்கும்னு தெரியல அப்படிங்கிறதுனால கூப்பிட்ருவோம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணுறாங்க அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ரோஷன் வந்து ஃபோன் அடிக்கிறாங்க சோடிக்கு வந்து அவர் கேரேஜில் வந்து ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காரு அப்போ வந்து வர சொல்கிறாங்க அவரை அவரும் வரேன்னு சொல்கிறாரு அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா பபிதா வந்து ஐயருக்கு கால் பண்ணுறாங்க கால் பண்ணிட்டு சீக்கிரம் வா அப்படிங்கிறாங்க என்ன பண்ணார் ஜேட்டாலால் எதுனா டப்பு என்ன பண்ணார் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதுக்கு சொல்கிறாங்க ஜேட்டாலாலும் டப்பும் எதுவும் பண்ணலை அவங்களால எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது நீங்கள் வாங்க அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க அப்போ என்ன ஆச்சுன்னு கேட்டப்போ வந்து இது மாதிரி பபிதா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க உடனே ஐயரும் வந்து அவர் பாஸ்கிட்ட வந்து ஃபோன் அடித்து லீவு கேட்டுட்டு அவரும் அவசரமாக கிளம்புறாரு அவங்க குளிச்சுட்டு அந்த ட்ரெஸ்ஸை போட்டு வராங்க அப்போ வந்து அஞ்சலி ஃபிட்டாக இருக்கான்னு கேட்குறாங்க கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ சாச்சாஜி வர்றாரு சாச்சாஜி வந்து தாரக்கிட்ட வந்து ஜேட்டாலாலுக்கு ஃபோன் அடிக்க சொல்கிறாரு ஃபோனை ஸ்பீக்கர்லேயும் போட சொல்கிறாரு அந்த நேரத்தில் பார்த்திங்கன்னா ஜேட்டாலால் வந்து கடையில் இருக்கார் அப்போ அவருக்கு ஒரு மெசேஜ் வருது மெசேஜில் பார்த்திங்கன்னா கொரோனா வைரஸ்னால் வந்து வியாபாரம் டல்லாக இருக்குது ஒரு மூணு நாலு வாரம் கழித்து காசு வாங்கிக்கோங்க அப்படின்ட்டு அவருக்கு மெசேஜ் வருது அதனால் அவர் கடுப்பில் இருக்கார் எல்லோரும் கொரோனா வைரஸ் வச்சு இது மாதிரி பேமெண்ட்லாம் லேட்டாக பண்ணுறாங்க அப்படின்ட்டு அந்த நேரத்தில் கரெக்டாக பார்த்திங்கன்னா தாரக்கோட காலம் வருது அப்போ வந்து ஜேட்டாலால் சொல்கிறாரு மேத்தா சாப் வந்து ரொம்ப இதாக இருக்குது இது மாதிரி ரொம்ப பிஸ்னஸ் வந்து டல்லாக இருக்குது இதுக்கு வந்து நண்பர்களோடு சேர்ந்து குடிக்கலாம் போல் இருக்குது அப்படின்ட்டு அப்போ அதை சாச்சாஜி ஸ்பீக்கரில் கேட்டுட்டு இருக்கிறது அவருக்கு தெரியல சாச்சாஜி வந்து கடுப்பாகிறாரு உனக்கு எதாக இருந்தாலும் குடிக்கணும்னு தான் தோணுமா நீ முதல்ல கிளம்பி கோகுல் தம் சொசைட்டிக்கு வா அப்படிங்கிறாரு அதுக்கு வந்து ஜெட்டாலால் இருந்துக்கிட்டு ஏன் பாப்புஜி திட்டணுன்னா நீங்கள் அங்கே இருந்தே திட்டுங்களேன் ஏன் வந்து அதுக்காண்டி என்ன அவ்வளோ தூரம் கூப்பிட்றீங்க அப்படின்ட்டு அப்போ வந்து சாச்சாஜி சொல்கிறாரு நான் திட்டுறதுக்காண்டி கூப்பிடல மேத்தா நீ அவனுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணு அப்படிங்கிறாரு அப்போ தாரக் வந்து என்னென்னு சொசைட்டியில் நடந்துச்சுன்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரு உடனே ஜெட்டாலாலும் ஓகே நான் கிளம்பி வரேன் அப்படிங்கிறாரு எல்லாேருக்கும் சொல்லியாச்சு எல்லோரும் கிளம்பி வந்துக்கிட்டு இருப்பாங்கன்ட்டு தாரக் சொல்கிறாரு அப்போ கோமல் இருந்துக்கிட்டு போப்பட்லால்கிட்ட மட்டும் சொல்ல வேணாங்கிறாங்க போப்பட்லாலுக்கு தெரிஞ்சால் பெரிய சீன் ஆகும் அவர் வந்து இங்கே பெரிய சீன் ஆக்குவார் சொசைட்டியில் அப்படின்ட்டு அப்போ தாரக் சொல்கிறாரு இல்லை சொல்லாகட்டியும் வந்து தப்பாக நினப்பார் எல்லாருக்கும் சொல்லிட்டு நமக்கு மட்டும் சொல்லலேன்ட்டு ஃபோன் அடிக்கிறாரு அப்போ வந்து போப்பட்லால் பார்த்திங்கன்னா மேரேஜ் பீரோவில் இருக்கார் அப்போ அவர் பாஸ்ட்டை ஃபோன் பேசிகிட்டு இருக்கார் திங்கக்கிழமை இந்த மேரேஜ் பீரோவுக்கு வருவேன் செவ்வாய்க்கிழமை அந்த மேரேஜ் பீரோவுக்கு வருவேன் அப்படின்ட்டு அதனால் வியாழக்கிழமை இந்த மேரேஜ் பீரோவுக்கு வந்திருக்கேன் இந்த ஃபைவ் மினிட்ஸில் முடிச்சுட்டு நான் ஆஃபீஸ்க்கு வரேன் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாரு போய் மேலே போய் பார்க்குறாரு அப்போ பார்க்கும்போது மேரேஜ் பீரோவும் கொரோனா வைரஸ் காரணமாக போட்டியிருக்கு கொரோனா வைரஸ்னு ஒரு வைரஸ் வரும் அதனால் என் மேரேஜ் தடப்படும்ட்டு நினைக்கவே இல்லை அப்படின்னு நினச்சிட்டு அவருக்குள்ளே பேசிக்கிட்டு அவர் கீழே இறங்கி வர்றாரு அப்போ தாரக்கோட ஃபோன் வருது இப்போ தாரக்கிட்ட இது மாதிரி சொல்கிறாரு இது மாதிரி மேரேஜ் பீரோ போட்டியிருக்கு என் கல்யாணம் எப்படிலாம் தடப்படுது பார்த்திங்களா அப்படின்ட்டு சொல்கிறாரு அதை விட இப்போ ஒரு பெரிய பிரச்சனை சொசைட்டியில் வந்துருச்சு அப்படின்னு தாரக் சொல்கிறாரு அப்போ என்னன்னு கேட்குறப்ப அவர் ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரு தாரக் வந்து உங்கள் ஆஃபீஸ்க்கு மேரேஜ் பீரோலேருந்து பக்கம் மாறுங்க அங்கே போயிருங்க நான் வந்து எப்போ சொசைட்டிக்கு வரணும் அப்படின்னு சொல்கிறேன் அப்படிங்கிற அப்போ போப்பட்லால் இருந்துக்கிட்டு உங்களை எல்லோரையும் விட்டுட்டு பிரச்சனையில் விட்டுட்டு நான் எப்படி தனியாக இங்கே ஆஃபீஸ் போக முடியும் நானும் கண்டிப்பாக கிளம்பி வரேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு
அப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து கோலியோட பைப்லேருந்து தண்ணி வர ஸ்டாப் ஆகிடுது அப்போ பீடே வந்து என்னென்னு விசாரிக்கிறாரு விசாரிக்கும்போது தண்ணி வரல அப்படிங்கிறாரு அவர் செக் பண்ணிகிட்டு இருக்கப்போ டப்பு வந்து சொல்கிறாரு நீ பைப்பை மிதிச்சிருக்க அதனால தான் வந்து தண்ணி வரல அப்படிங்கிறாரு அவர் காலை எடுத்தோன்னே தண்ணி பீச்சிக்கிட்டு அடிக்குது அடித்தோன்னே வந்து அங்கே ஒரு கலாட்டாகவே நடக்குது பீடே வந்து பைப்போட ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் டான்ஸ் ஆடுறாரு தண்ணி வந்து எல்லோரும் மேலேயும் படுது அவரும் ஈரமாகிடுறாரு அப்புறம் வந்து தண்ணியை கஷ்டப்பட்டு ஸ்டாப் பண்ணிடுறாங்க ஸ்டாப் பண்ணிட்டு க்ளீன் பண்ணுறாங்க க்ளீன் பண்ணிவிட்டு எல்லோரும் வந்து நிற்கிறாங்க நின்னொன்று வந்து பேசுகிறாங்க வந்து இப்போ போய் எல்லோரும் குளிச்சுட்டு ரெடியாக போகிறாரு வந்துட்டு பீடிட்டு கேட்குறாரு சொசைட்டியெலாம் க்ளீன் பண்ணியாச்சான்ட்டு நான் க்ளீன் பண்ணியாச்சு ஆனால் எவ்வளோ சேஃப்டியாக நம்ம இருக்கும்னு ஆனால் தெரியலை அப்படின்னு பீடே சொல்கிறாரு அப்போ என்ன பண்ணலான்னு கேட்டதுக்கு வந்து ஓகே நம்ம எல்லோரும் சேர்ந்து ஒரு மீட்டிங் கூப்பிடலாம் அப்படின்ட்டு முடிவு பண்ணுறாங்க முடிவு பண்ணிட்டு சரி என் வீட்டிலேயே மீட்டிங் வச்சுக்கலாம் அப்படின்ட்டு தாரக் சொல்கிறாரு சொல்லிட்டு ஓகே நான் எல்லாருக்கும் ஃபோன் அடிக்கிறேன் அப்படின்ட்டு கிளம்புறாரு சீனில் ரீட்டா ரிப்போர்ட்டர் வர மாதிரி காமிக்கிறாங்க ரீட்டா ரிப்போர்ட்டர் வந்து கோகுல் தமிழ் வந்துருச்சு கொரோனா மக்கள் நாடு ஃபுல்லாக வந்து கொரோனா வைரஸ் ஆச்சு ஒரு பெரில தான் இருக்காங்க கவர்மெண்ட் வந்து சினிமா ஹால் பீச்சு ஜிம்மு இது மாதிரி பிளேஸஸ்லாம் வந்து இப்போதைக்கு லாக் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ இந்த மாதிரி பிளேஸஸ்க்கெலாம் போகிறது அவங்க உடம்புக்கு கெடுதி அதே மாதிரி பப்ளிக் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டான ட்ரெயினு பஸ்ஸு இது மாதிரிலாம் வந்து தேவைப்பட்டால் ரொம்ப தேவைப்பட்டால் மட்டும் யூஸ் பண்ணுங்கள் எல்லா கட்டையும் வந்து அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி காமிக்கிறாங்க அடுத்த சீனில் பார்த்தா தாரக் வந்து மொட்டை மாடியில் நின்று யோசிச்சுட்டு இருக்கார் தனியாக இது மாதிரி ஒரு நாள் வரும்ட்டு நான் யோசித்ததே இல்லை எல்லோரும் வந்து கலக்கலப்பாக இருந்த சொசைட்டி இது ஜேட்டாலால் தனியாக வீட்டில் உட்காந்து என்ன பண்ணுவார் அவர் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டை கூட பார்க்க வராமல் சோடி இருந்துக்கிட்டு என்ன பண்ணுவார் அவர் வீட்டில் கேரேஜுக்கு போகாமல் பீடே வந்து எப்படி அவர் போர்டில் வந்து ஸ்லோகன்லாம் எழுதாமல் ப்ரோப் எழுதாமல் எப்படி இருப்பார் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாரு நாடே வந்து நின்றுட்ட மாதிரி இருக்குது ஒரு இடத்துல எதுவுமே மூவ் ஆகிற மாதிரி தெரியலை அப்படின்ட்டு சொல்கிறதோட இந்த எபிசோட் முடியுது லாஸ்ட்டாக தாரக் வந்து பேசுகிறாரு இந்த சுச்சுவேஷன் எப்படி வந்து முடியும்னு தெரியலை இதுக்கு வந்து நம்ம பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூடோடு வந்து இருக்கணும் பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூடு இருந்தால் எந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனையும் சமாளித்து வந்துடலாம் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாரு அப்போ நாளைக்குள்ள எபிசோடை காமிக்கிறாங்க நாளைக்குள்ள எபிசோடில் வந்து தப்பு சேனா வந்து ஒரு ரேப் சாங் பண்ணுற மாதிரி கொரோனா வைரஸை வந்து அதுக்கு வந்து எப்படி சேஃப்டியாக இருக்கணும்ட்டு ஒரு ரேப் சாங் பண்ணுற மாதிரி காமிக்கிறாங்க ஸோ நாளைக்கு எபிசோடில் வந்து இன்னும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக என்னெல்லாம் நடக்குதுங்கிறத பார